שייח שנטל רוטן ז'ונוד. שנטל רוטן ז'ינוד. ז'ונוד זה נאמר של תו מרידו. אתה קסד עשרה שבעה שנים, תהיה כארבעה ושבעה, לא היית נהיה אישות. Te voy a leer este tarot, en Je vais te lire ce tarot en remerciement de, de que te ha colaboré por mon fin psicomagí eh, en Arpur Gerig. Y ese llegué de te gerir, mantenan, parce que te ha beaucoup sufrir, Chantal. Te di que de esta necesidad, pero es que te la idea de vivir tú, que de saber que han de venir sexuales y es que hace, y es que se tan, que te ves se tané, te me racón que han mandián, a ese día te violé en la ruí, que ahí en accidente de Guatir, en Guatir, frontalmente, te ha casado el esos, que ahí te han dan lleno de humor, Aprete ahí en eh, aseminación, te alean a, 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 a un fan intra, extra uterino de problema, de problem, por ser tan fan que el idamán que no pane, que, que te, te ha fallido morir. ¿Sí va? Ahora, tú sabes hace, hace terrible que el idamán, ¿no? Eh, Tu cherches un endroit euh, où, où vivre, un lieu où tu vis tranquille. Et, euh, tu vois aussi ta, ta mission de vie. Ou, quelle est ta mission Qu'est-ce que tu fais dans la vie Quelle est ta mission Bon. Bon. Tu sais, nous, Nous n'avons pas une histoire tout seul, nous avons une histoire qui dépend de notre arbre généalogique. Ça veut dire que ton arbre généalogique, pour ce que tu me racontes, a été plein de, de chocs, de, de, de souffrances. Et tu n'es pas né dans un maison où il y a l'amour. Et la souffrance que tu as, c'est un produit de, de plusieurs générations. La Bible a dit, la Bible dit, car je suis sans Dieu et jaloux. Et le mal que tu fais, je vais le reproduire dans toi pour cinq générations. Ça veut dire que je crois vraiment que pour produire une vie comme la tienne, On a besoin de au moins quatre générations où la vie eh, n'a pas trouvé le bonheur. Quatre générations. Donc, dès que tu nais, eh, ce problème de l'arbre généalogique tombe sur toi. Tu vois Alors, dans ton, ton tarot, on va voir, tu as choisi des cartes qui vont parler de la violence, qui vont parler de ce monde. Où, où, où tu, tu luttes pour te guérir, évidemment, n'est-ce pas et, et tu vas te guérir, évidemment. Voyons comment. La première carte que, que tu tires, c'est le, c'est le magicien, c'est-à-dire le bateleur. Le bateleur, qu'est-ce que c'est le bateleur, tu vois Le bateleur, c'est quelqu'un qui a, qui a tout devant lui, tous les, les éléments de la vie, Tu as aussi l'énergie active, l'énergie réceptive, et un sac plein de, de éléments possibles dans une table. Mais dans cette carte, le personnage qui a un secret sexuel, tu vois, cette table cache son sexe. Et il est, il est, il est représenté. Par un magicien, mais aussi un prestidigitateur. Et qu'est-ce que fait un prestidigitateur, un magicien de théâtre, qui cherche son public Il cherche la façon, parfois avec talent, 
de tromper son public. C'est un personnage qui trompe, qui utilise la malhonnêteté comme un art. Ça, c'est le. Et cette malhonnêteté, c'est peut-être pour cacher des problèmes sexuels, parce que la table est l'occulte. Alors, dans les tarots léans, il y a une répercussion dans les 13. Dans les, dans les 11, les ans, en répercussion dans les 11, que c'est la force. Et ça vient me dire aussi qu'il y a un secret sexuel caché ici, tu vois. Cette personne qui a les mêmes pensées infinites, comme les magiciens, comme les bateleurs, ils sont ou son frère, frère si à moi, on a la même âme. Elle aussi est, est en, en prise avec sa sexualité. Et on ne sait pas si elle veut la faire parler, si elle veut la cacher. Il y a un problème là. Tu vois? Un problème, un, un fort problème là. Et on passe à la deuxième carte, que c'est l'arcan 13. L'arcan 13, l'arcan 13, c'est un personnage que qui est vivant, parce qu'il a une couleur chair, et qui est en train de nettoyer de, 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 de l'inconscient. On, on, on dirait qu'on a l'inconscient plein d'accidents. Il y a plein d'accidents. Ça veut dire que ce secret sexuel de ton arbre généalogique, que tu ne connais pas, qui, te, qui fait qu'on on avise de toi de ta naissance, tu dis... Eh, Salí ton inconsciente, tu, 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 tu veux le nettoyer, tu vois. Et, et pourquoi j'insiste que c'est sexuel Parce que la carte qui correspond au 13, tu vois, va de nouveau avoir son pouvoir, son cetre appuyé dans le sexe. Son cetre appuyé, appuyé dans le sexe. C'est un problème. On paye, tu vois, dans ton corps par cet enfant extra-utérine que tu as, on paye des de problèmes sexuels non résolus dans ton arbre généalogique. C'est ça que tu es en train de payer. Avec qui Avec qui Alors, voilà que tu arrives dans le 17, tu es, es cette vérité, cette qualité, ton amour au monde, ton, am ton amour au ciel, ton, ton amour à la vie, ton amour à la vérité, ta pureté sexuelle, ta, sexuelle, ta, ta, ta pureté eh, mentale, spirituelle. Tu là Mais qu'est-ce qui lui arrive El carro. El choque de l'automobile. Et ahí tu chocas con automóvil que selon el tarot est conduit par un homme. De face, il te frappe, cet homme. Et cet homme qui te frappe de face, c'est l'archétype du père. Tu vois Dans tout l'arbre, il y a un homme ici, et un autre homme là. Et après, un, deux, trois, quatre femmes. Parce que ça s'appelle l'amour. C'est un personnage féminin, l'amour. Tu vois Alors, c'est la, la femme qui, qui, qui a ce problème qui affecte sa sexualité, qui affecte sa vie, qui affecte, sa, affecte son corps. C'est ce problème non résolu. Il faudrait que toi, tu fasses ton arbre généalogique, tu vois. Achète, si tu peux, ou prends les à l'internet de façon pirate, si tu n'as pas les moyens, mon livre « Meta généalogie ». Meta généalogie. Et là, tu vas, voir, tu vas voir une description de tous les problèmes de, 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 qu'on a par la cause de l'arbre généalogique. Il y a un chapitre très intéressant qui s'appelle Massaï de naissance, qui t'explique comment la naissance va affecter toute ta vie et comment tous les problèmes de ton arbre généalogique vont se réunir dans ton accouchement, tu vois, ça tu dois faire, parce que c'est très important.
por saberse que te arriba. Por saber si le confía a Biblia. Pero, te dice, en shock, como se te ahí, se, se, se te en violación. Se te, se te invadir que de faz se lanza contra el toa y te casle sos. ¿Te va? Se te viol corporal. Bueno, te es invictimbla. Me sata marqué. Alor, ¿cómo an, cómo an te va a te realizar? Más yo pienso que le mínimo que un pebi me le mínimo, le mínimo se insantendane. Más yo pienso que un pebi de San San Cant me insanten se da totalmente dale posible. Sabe, sabe decir que tiene tiene para arriba ni a la moitié de ta vida. Et il lit pour ta santé, te reste la moitié de ta vie terrestre. Alors, ce que tu dois faire, c'est travailler avec toi-même pour te réaliser, mais tu te travailler de cette façon, te dire, moi, te dire, moi, pardon, non, moi, moi, Chantal, je suis en train de vivre dans un autre concept de moi que ce n'est pas moi. O me formé de que yo te dan levantre de mamer, o me formé batan y batan gatito, batan, 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 batan. Sayé. O me formé de que yo te dan levantre de mamer, avec une fausse personnalité, que se le, le, le produit de no préjugé, de no secret de famille, de tout ça. Et toi, tu es le, le mouton noir, la victime de ça. Alors, tu vas dire, il faut que j'arrête de dire « moi, je suis moi ». Alors, tu dois aller dans un lieu tranquille, t'asseoir, ne pas bouger, prendre ainsi une attitude confortable, mettre en place ta respiration, et après, commencer à te voir. Te voir comme si tu étais un extraterrestre qui arrivait à un planète, à un être mystérieux, plein de richesses, que tu ne connais pas, mais cette planète est à toi, le nid que tu cherches. Parce que tu dis, où c'est le nid où je peux aller vivre tranquille, bien, en santé. Ce nid, c'est ton inconscient, que c'est ton allié. Alors tu rentres dans l'inconscient. Et la première chose que tu que, que, que te, te rends compte, c'est ta liberté. Je dis, je suis libre. Je suis libre de mon nom. Je suis libre de mon âge. Je suis libre de ma définition corporelle. Je, je suis libre de, 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 de impatrie. Je suis un être un être libre de tout. Allá yo respiro la libertad. Je, je respiro tous les préjugés, tous les croyances, toutes les souffrances, tous ces accidents ne sont pas moi. Alors tu rentres profondément dans toi. Après, écoute-moi, Chantal, je ne suis pas un croyant. Je suis un être mystique. Quand je parle de Dieu, je ne parle pas d'un Dieu catholique, juif, eh, arabe, eh, chinois, non, je parle d'une puissance infinie et éternelle qui t'a produit à toi et qui a produit le monde, le monde où tu es. Et ce Dieu, on l'appelle Dieu parce qu'il n'a pas un autre mot, c'est impensable, c'est une force qui est vitale, qui t'a complètement dans toi. Alors fais un pacte avec ce Dieu vital et tu dis, je ne suis pas la victime de mon père. Je suis ton épouse. Tu parles de, 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 cette, de cette force incroyable. Je suis ton épouse. Je suis ta fille. Et quelque part, je suis ta mère. Parce que moi, en train de te recevoir, je te donne une espèce de vie. Alors, épouse-toi avec ta force, ta force ta force mystique, ta, ta force divine. Et continue comme ça, 
Après, commence à faire sortir dans toi des personnalités, des personnalités qui sont là, mais que tu n'as fait jamais pénétrer dans ton corps. Faire rentrer dans toi la femme réellement sexuelle, mais la sexualité dans sa pureté créative absolue. Tu n'as pas fait des enfants, mais tu, fais faire, tu peux faire des enfants spirituels. Ta sexualité créative, éveille-la. Commence à penser que tu pratiques un art. Et tu dis, j'y vais pendre. Et comme ça, si, commence avec ton mental à créer un merveilleux tableau. Avec ton mental à créer une musique une symphonie, à créer une sculpture, à créer un poème. Donne-toi le temps de créer ça, imaginativement, d'être artiste. Et après, continue à laissant venir vers toi tous les personnages, les archétypes qui dorment en t'attendant. Ça, c'est ce que tu dois faire. C'est ça que tu dois faire. Et c'est ça que je te conseille. Et je suis sûr que si tu fais ça, et si tu commences à t'aimer, vraiment t'aimer, et à te rendre compte que d'ici à une centaine d'années, tu as une merveilleuse vie à vivre, bon, je crois que tu iras bien. Le nid que tu cherches, c'est ton esprit, ton âme, ton inconscient. Merci d'avoir collaboré avec moi. Merci.